আমার মেয়ে যদি না থাকে বা আমার মেয়ের বাবাটাকে কে দেখবে বলো তোমরা সবাই আমার বাচ্চাটার জন্য দোয়া করো আমার বাচ্চাটার জন্য কোনো রকম অসুখ বিসুখ না হয় বাসা পাল্টানোর পরে সব থেকে বেশি সমস্যা হয়েছে অনেকগুলো কাপড় জমে যায় এটা কিভাবে হয় আমি জানি না দেখো সব সময় বাসা পাল্টানোর আগে কিন্তু আমি সব কাপড় চুপড় ধুয়ে প্যাকেটিং করে তারপরে হচ্ছে আসি তারপর আসার পরে দুই দিন পরে দেখি যে অনেকগুলো কাপড় হয়ে যায় তো যাই হোক এই যে ঘুম থেকে উঠে আজকে ভাবলাম যে সকাল সকালে কাপড়গুলো ধুয়ে নেই আর এই যে আমাদের ইয়ের পাইপটা মানে মেশিনে ওয়াশিং মেশিনে পানি দেওয়ার যে পাইপটা পাইপটা হচ্ছে ছোট তার জন্য ওয়াশিং মেশিনটা আজকে ভিতরে নিয়ে মানে টয়লেটের ভিতরে নিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ইনশাআল্লাহ আগামী যখন আর আবার দেবো নেক্সট টাইমে তখন যে যেখানে হাতের বাম পাশে যে যে খালি জায়গাটা দেখছে এখানে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন ছিল তো এখানে রেখে ইনশাল্লাহ ধুতে পারবো তো যাই হোক এই যে দেখো কতগুলো কাপড় অনেকগুলো বিছানার চাদর এই চাদরগুলো আসলে ওই পাশে থাকতে দুই নাই দুই পাশে দুইটা চাদর ছিল কারণ ওই পাশ ওই পাশে দুই নাই এই কারণে যে চাদরগুলো একবার ধুবো আবার ওইখানে পাত বদি একবার আবার এখানে এসে দোয়া লাগবে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে তোমরা সবাই প্রতিদিনের মতো আজকে একটা নতুন ব্লগ শুরু করলাম আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে দেখলাম কাপড়গুলো দিয়ে ইয়ের মধ্যে দিলাম আর এখন আমি সারটা খুঁজব আর কি আর সারা রাত্রের মধ্যে একটা সমস্যা হয় বাসার মধ্যে লিফটের এত বেশি শব্দ বলার মতো না তো সাদে যাই আমি দেখি সাদের কি অবস্থা সাদের মধ্যে কাপড় রোদ দেওয়া যাবে কি না তারপরে হচ্ছে আমি প্রথমে ভাবছিলাম যে কাপড় কয়েকটা নিয়ে আসি কিন্তু পরে ভাবলাম যে না নিয়ে আসা যাবে না যদি কোনো সমস্যা হয় তো চলো দেখতে থাকো সাদে যাই আগে এটা মেয়ে বিসাদে যাওয়ার গেট এই যে কিন্তু তালা দেওয়া এই যে লক করা এই যে একটু দেখা যাচ্ছে সারটা বৃষ্টি পড়তেছে বাইরে কাপড় হচ্ছে অর্ধেকগুলো দুইলাম আর অর্ধেকগুলো আবার রেখে দিলাম ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে কারণ আমার মেয়ে কাজ করছে ওইটার দেখায় না তো এতগুলো কাপড় আসলে শুখানোর মতো কি কিছু নাই আমাদের ইয়ার ড্রাই একটা ই কিনতে হবে মানে কাপড়ের জন্য তো এটা আজকের দু এক দিনের ভিতরে কিনা লাগবে না রুমের ভিতরে শুকাইতে হবে কারণ সাদের মধ্যে যে অবস্থা বৃষ্টি 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 কোনো শেষ নাই আর কাপড় কিন্তু আমাদের রাত্রেবেলায় ধোয়া লাগবে রাত্রেবেলা ধুয়ে এই যে এখানে শুকিয়ে তারপর আবার ওইটা ভাজ করে রাখতে হবে এরকম আর কি সকালবেলা আবার খুলে একদম মিটমাট করতে হবে এরকম আর যে দেখো ঘরের কোনো কাজ করি না কারণ কাপড় ধুতে দিতে হচ্ছে জানো কাপড় ধুতে গেলে একটু কাপড় চোপড় ভিজে যায় আর যেই শীত পড়ছে বাবা আর আমার শরীরে প্রচুর শীত প্রচুর শীত বলার মতো না শীতে যান শেষ তো এই ভিজা কাপড় নিয়ে আমার কাজ করার কোনো দরকার নাই গোসল করে আসলাম তারপরে গড় দর সব পরিষ্কার করব তারপর হচ্ছে জোহরে নামাজ পড়ব এগুলো করতে করতে কাজ আসলে সংসারের কাজ দেখা যায় যে আর বিশ মিনিটে একটা ভিডিও দিই বা বাইশ মিনিটে একটা ভিডিও দিই মনে করো যে এই বিশ বাইশ মিনিটে শেষ না সংসারের কাজ করতে আসলে অনেকটা সময় লাগে তো যাই হোক চলো এখন হচ্ছে আমার মেয়ে অলরেডি ওই যে এই বেডরুমটা পরিষ্কার করছে আর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তারা এখানে সবগুলো কুসুনের কাপড় ধুয়ে দিলাম মানে কুসুনের কাবার সরি কাপড় না তো কাবারগুলো ধুয়ে দিলাম আর এই যে কুসুনগুলো এখানে রেখে দিই এখানে আর পাতবো না এখন আর বিশ্বাস করে এমন মেজাজটা গরম লাগছে বলার মতন এতগুলো কাপড় আমি কোথায় শুকাবো তো সবগুলো আজকে আর ধুইবো না যেহেতু রোদ দেওয়ার জায়গা নাই আর আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে কাপড় কিন্তু এখানে শুকানো তেমন একটা ঝামেলা না এসির বাতাসে কিন্তু অনেকটাই অনেক অনেক ই মানে দ্রুত শুকিয়ে যায় সব কিছু আর এখানে কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট বা এইটটি পারসেন্ট কিন্তু শুকানি থাকে এই ওয়াশিং মেশিনে জাস্ট হালকা একটু পানি থাকে হালকা তো ওইটা এমনি রাইখে দিলেই শুকিয়ে থাকে হ্যাঁ ফ্যানের বাতাসে হোক বা এমনি নর্মালে রাখলো কোনো কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই মানে এমনি নর্মালে রেখে দিলে সুন্দর মতো শুকিয়ে থাকে তো আজকে এইটাই করবো আর এই যে দেখো ড্রয়িং ড্রয়িং রুমটার সুন্দর করে আজকে ফ্লোরগুলো এই যে ই করে নিব মানে পরিষ্কার করে নিবার এই যে ওয়াশিং মেশিন এখানে রেখে দিলাম আমার কাপড় চাপড় দোয়া শেষ টয়লেট থেকে নিয়ে আসলাম বাহিরে দেখছিলাম যে পরিষ্কার করার মতো কোনো সিস্টেম আছে কি না কারণ আমাকে এই যে ভেকুম ক্লিনারটা দিয়ে কিন্তু বাহিরের ওই জায়গাগুলো পরিষ্কার করতে হবে কারণ এত দুলাবালি আমি ওই ঝাড়ু দিয়ে পারবো না আর একটা পাকঘরের ঝাড়ু আমি বাহির ইউজ করব না আর এদিকে দেখো ওইটার করতে পারলাম না ওইটার সিস্টেম করে করতে হবে আর কি তো পরিষ্কার অবশ্যই করতে হবে আর এই যে পাকঘরটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেই গতকালকে যে দেখলা ইটা ভেঙে পড়ে গেছে 
আর একটা আপু কমেন্ট করেছো যে চৌষট্টি হাজার টাকা দিয়া ছেষট্টি হাজার টাকা দিয়ে আপনি পাকঘর কিনছেন তাহলে ওই পাকঘর পাকঘরটা নিয়ে আসেন না কেন ইয়া কি কেমন জানি কমেন্টটা করছে আসলে আমার মনে পড়ছে না তো আসলে আমরা ওইটা ভাড়া দিয়ে আসছি এই কথাটা কিন্তু আর আরও ব্লগে বললাম যে ওইটা ভাড়া দিয়ে আসছি মোটামুটি আজকে রান্না করার মতো একটা বা হইল আর এখন রান্না করবো শুধু কারণ এখন যদি আমি এই কাজগুলো দৌড়ি আমার আবার কার্পেট যে বিছানোর যে কাজটা আমার এগুলো সব নাড়াচাড়া করতে হবে তো তোমাদের বাইরে আসুক আসলে আমি একা পারবো না আমরা ছাড়া সাহস পাইতেছি না তো এখন যেটা করব আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে মানে এত খিদে পাইছে বলা মতো না কালকে যা শুধু দুপুরে খাইলাম যে দেখলাম ওই খাবারই রাত্রেবেলা শুধু একটু আম খাইছিলাম এখন আমার খুব খুব খিদে পেয়ে গেছে এখন আমি একটু নুডলস রান্না করে খাই নুডলসটা বসা দিলাম শুধু আজকে নুডলস খাবো কারণ মেয়ে নুডলস খাইছে আর তোমাদের বাইয়া আমি এই যে দেখো নুডলসটা রান্না করলাম আর একটু অন্যরকম করে রান্না করলাম এখানে একটু ধনে পাতা দিলাম আর অনেকগুলো কাঁচামরিচ কুচি কুচি করে কেটে দিলাম এই যে দেখো সবুজ কালার করে রান্না করলাম আর এখানে একটা ডিম পুস করে নিলাম এই যে খুব সুন্দর হয়েছে এই নুডলসটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে আর এগুলো হচ্ছে কোরিয়ান নুডলস এগুলোর ফ্লেভারটা অনেক অনেক টেস্ট অনেক মজা ক এবার ক কী কবা আমার বাচ্চাটার মনটা অনেক খারাপ কারণ বাচ্চা কখন দেখছাম ওই মুভিটা দশ মিনিট আগে আমার বাচ্চাটা একটা মুভি দেখছে সেটা হচ্ছে কাহিনীটা তোমাদেরকে বলি পুরো কাহিনী বলতে হবে না একটু সংক্ষেপে বলি না মুভিটার নামটা কি বলো মাই ডটার মাই ডটার তোমরা সবাই মিলে কিন্তু ওই মুভিটা দেখ বা আমরা মুভির এক্সপ্লেন আমি দেখি নাই আমার মেয়ে দেখছে দেখার পরে থেকে আমার মেয়ে ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না কাজ কর্ম কোনো কিছু করতে পারছে না কারণ মেয়ে একটা মেয়ে বাচ্চা কি বড় বাচ্চা না ছোট বাচ্চা ছোট কয় বছরের আচ্ছা আট নয় বছরের একটা বাচ্চা তো বাচ্চাটার বাচ্চার বাবাকে আরো ছোট সাত আট ছয় সাত বছরের বাচ্চা বাচ্চাটার মা ছিল না শুধু বাবা ছিল তো ওই বাবাটা হচ্ছে বাচ্চাটা অনেক টেক কেয়ার করতো বাবাকে যে বাবার মা নাই ঘরের মধ্যে বাচ্চাটা বুঝতে পারতো যে ঘরের মধ্যে মা নাই বাবাকে কিভাবে আদর আপ্যায়ন করতে হয় তো যাই হোক আসলে একটা বাঙ্গা মুঙ্গা ঘর লাগে চায়না মুভি মনে না কুরিয়ান কুরিয়ান মুভি দেখে আমার মেয়ে পছন্দ করে কুরিয়ান মুভিগুলা তো বাঙ্গা পাহাড়ের উপরে বাঙ্গা মুঙ্গা একটা ঘর সেই ঘরের মধ্যে হচ্ছে মেয়েটা তার বাবাকে নিয়ে থাকতো পরে বাবাটার অনেক আদর করতো অনেক টেক কেয়ার করতো তারপরে হচ্ছে মেয়েটার ক্যান্সার হয়ে মেয়েটা মারা যায় কিন্তু তারপরে বাবা ক্যান্সার হওয়ার পরে বাবাটা অনেক যুদ্ধ করে বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য এরকম না টাকা গরিব মানুষ টাকা ছিল না তো যাই হোক আমার বাচ্চাটার মনের মধ্যে একটা কষ্ট এসে পড়ছে মনে হয় যে আমার বাবাটাকে কে দেখবে আমার মেয়ে যদি না থাকে বাবার মেয়ের বাবাটাকে কে দেখবে বলো তোমরা সবাই আমার বাচ্চাটার জন্য দোয়া করো আমার বাচ্চাটার জন্য কোনো রকম অসুখ বিসুখ না হয় আমার অনেক কষ্ট লাগতেছে বাচ্চার এত কষ্ট দেখা আইসে পানি ওই যে দেখো সাইড দিকটা আইসে এই সবার চোখে হম সবার চোখে থাকে এই যে কান্না করলাম তাও এইরকম করে চলো এই যে নুডলসটা খাই রান্না করতে হবে নুডলসটা খাওয়া দাওয়া করে তারপর হচ্ছে রান্না বসাই নুডলসটা খাবো এই যে দেখো দারুণ সবগুলো কাঁচামরিচ খাবো দেখো কাঁচামরিচ গুলো অনেক ভালো লাগে অনেক নাস্তা করা শেষ আর এখন রান্না করব। গত রাত্রে তোমাদের বাইরে যে চিংড়ি মাছ নিয়ে আসছে এক কেজি লাউ নিয়ে আসছে লাউ দিয়ে চিংড়ি গতকালকে লাউ খাইয়া অনেক অনেক বেশি মজা পাইছি তার জন্য আজকেও নিয়ে আসলো আর আজকে রান্না করবো লাউ চিংড়ি 
আর এই যে সিম দিয়ে নিরামিষ একটা তরকারি রান্না করবো অনেক ভালো লাগে সিম আমার অনেক অনেক বেশি ফেভারেট আর ওই দিন যে মাছ দিয়ে রান্না করছিলাম বিশ্বাস করো এতটা ভালো লেগেছে এতটা মানে বলার মতো না আজকেও রান্না করব এই যে তো চলো এগুলো কাটা বাছা করে নি কাটা বাচ্চা সম্পূর্ণ রেডি করলাম আর তোমার দেখো চিংড়ি মাছ দেখে বলতেছে শাক খাওয়ার জন্য আমার বলতেছি কি তুমি তো ভালোই তুমি তো চিংড়া কি লাল শাক খাও না আসলে লাল শাক আমার কোনটা পছন্দ বাংলাদেশে যে পাওয়া যায় এখন পাওয়া যায় না অবশ্য এখন সব দেশে একই রকম হয়ে গেছে ছোটবেলা যেন লাল শাক খেতাম ছোট ছোট গাছগুলো ছিল এই যে এই ইয়ের সমান এই হাটটা সমান একদম ছোট ছোট আর একদম পিঙ্ক কালার কুইন পিঙ্ক যেটা কুইন পিঙ্ক যেটা একদম কুইন পিঙ্ক কালারটা কিন্তু ডাটার <laughs> তো চলো আমার সমস্ত কাটা বাজার শেষ এখন হচ্ছে রান্নাটা বসাই দিই আমি লাউ রান্না করবো এখন লাউ রান্না করবো প্রেশার কুকারে তাহলে আমার রান্না অনেক দ্রুত হয়ে যাবে লাউ চিংড়ি রান্না করার জন্য এখানে সব কিছু আমি রেডি করে নিলাম আর এই যে পাকঘরের কথাটা একটু শেষ করি সেটা হচ্ছে আমরা যে ওই বাসাটা দেখলাম যে ওই বাসার পাকঘরটা কিন্তু অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর আসলে কিন্তু ওইটা ফার্নিচারগুলো আর হচ্ছে পাকঘরটা আমাদের বাংলাদেশের ছিষট্টি হাজার টাকা পড়ছে তো যাই হোক ওইটা হচ্ছে আমাদের যেই সময়ের জন্য আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম ওই সময়টা আমরা থাকি নাই আরও ওইখানে সময়ে দুই মাস বাকি ছিল তার জন্য হচ্ছে আমরা ভাড়া দিয়ে আসছি দুই মাসের জন্য আর দুই মাস পরে ফার্নিচার সহকারে ভাড়া দিয়ে আসছি কারণ ফার্নিচার সহকারে দিতে হবে ওইখানে যা যা ছিল দেখলা ওগুলো কিন্তু সব আমাদের ফার্নিচার ওই বাসার যা যা ছিল তো ওই বাসা ফার্নিচারগুলো সহকারে ওই বাসাটা ভাড়া দিয়ে আসছি ওইখানে ভাড়াটিয়ে গেলে তারপরে হচ্ছে ফার্নিচারগুলো হয়তো বিক্রি করে দিব আর না হয় ফার্নিচার তো বিক্রি করে দিব কিন্তু শুধু পাকঘরের পাকঘরটা হয়তো পাকঘর সহকারে বিক্রি করে দিব না হয় ওগুলো খুলে সব কিছু এই বাসায় নিয়ে আসবো তার জন্য এত কষ্ট খাবে হচ্ছে এই যে দেখো টমেটো মাখা টমেটো মাখা নিয়ে নিলাম আর রান্না বান্না শেষ আর এই যে এখানে সুটকি তোকে রান্না করছে সিম দিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এই যে এখানে সুটকি এই যে সুটকি আমি এটার মধ্যে হচ্ছে তেলে তারপরে দিয়ে দিলাম একদম তেল ছাড়া রান্না করছি আর এই যে এখানে হচ্ছে সিম নিয়ে দিলাম সেদ্ধ করে ও বাবা এটা তো শব্দ চলে আসবে এখানে আমার লাউ তরকারি এটা রান্না করা শেষ চিংড়ি দিয়ে আর এই যে এখানে ভাত রান্না করে নিলাম তো চলো এগুলো ভর্তা করে নিই বর্তাটা বানাবো আর এখানে যে শুকনো মরিচ তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ ধনে পাতা এগুলো কেটে নিলাম শীতের দিনের মজাদার ভর্তা কাঁচা মরিচ কি সিম ভর্তা আর বাবা মরিচে শীতের দিনে আমার মা কাঁচা টমেটো আলু আর হচ্ছে সিম সেদ্ধ করে একসাথে ভর্তা করে নতুন আলু এত মজা লাগে মাশাল্লাহ তো বড় কাল্লা তো এই যে ভালো করে মতে নিব এত সুন্দর গ্রান বলার মতো না বর্তাটা আবার একদম রেডি আর এই বছরের প্রথমে যে সিম বর্তা আজকে বানাইলাম বর্তা বানাইলাম সব রান্না বান্না শেষ সুটকিটা আমার রান্না করা শেষ হয়ে গেছে আর এখান দিয়ে মেয়েও ঘুমায় গেলো মেয়ের বাবাও ঘুমায় গেলো এই যে আমি এখানে সব কিছু নিয়ে রেডি করলাম খাবো কিন্তু কই খাওয়ার কোনো লোক নাই 
এখন আমি এইখানেও ডাকলাম ওইখানেও ডাকলাম ও খাবে না তোমাদের বাইয়া তো বললাম যে না খাও ভালো কথা কিন্তু তুমি এখন ঘুমাইতে পারবো না দেখা যায় এখন সন্ধ্যার সময় ঘুম আসবে দশটা এগারোটা বাজে ঘুমাই যাবো সজাগ হয়ে যাবে আর ঘুমাবে না এরকম অবস্থা তারপর এ ঘুমাই গেছে ও ঘুমাই গেছে তো দুজনে ঘুমাই গেছে এখন আমি কি করব আমি খাবারটা খেয়ে নিয়ে যেহেতু এত শখ করে রান্না করলাম ডক করে খাবো বলে তো চলো দেখতে থাকো যেরকম গ্রাম ওইরকম ঝাল অল অল সাইড আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ আমাদের এই যে এখন আঙ্গুর নিয়ে আসছে এই যে এই এই আঙ্গুরগুলো মুরুব্বেন ঠিক ভাই এসে আঙ্গুরের মতো লাগতেছে একদম ইয়া 
মানে সিল্কা সিল্কা মোটা না একদম পুরোটা রসালু আর এই যে কাঁচা আম খায়া মজা পাইছে মানে খালি কাঁচা আম কাঁচা আম কে কাঁচা আম কে হ্যাঁ তোমার মায়া গোম আমি কিন্তু বর্তা বানামু না আমি কাইটে কাইটে দেবো টুকরা টুকরা করে খাইবা ও ব্লেন করে দে খালি সুটক টকর গিল না আচ্ছা এন কি খাইবা আঙ্গুর খাইবা নাকি আম খাইবা দুইটাই ও মায়া মায়া গো নিয়া যে পাক করে কোনদিন খাও না শুধু মরিচ দেয়া হ্যাঁ দাও লবণ তুমি বেশি দিও জাল তো খাইতে পারো না শুধু শুধু জাল মাতা মাতি করো জাল খাইবা জাল খাইবা কি তা মাতলাই হ্যাঁ আমরা এই যে দেখো এটা দিয়ে খাবো আম কাঁচা পাকা মানে আমরা কি কয় কি আম মিষ্টি লাগে টক একবারে হালকা লাগে তোমাদের বাইয়া নিয়ে আসছে যে কাঠের ইয়া কি কয় কাঠ কাঠ নিয়ে আসছে এটা নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে আমি যে রান্না করি ওইখানে বসে বসে রান্না করতে হয় তো বসে রান্না করা আসলে আমার পক্ষে আমার এখন সম্ভব না কারণ বসতে পারি না বসার যে ফ্লোরে বসার জন্য তো এখানে চলে আসলাম এই বাসায় চলে আসলাম ফ্লোরে বসার সমস্যার জন্য তার জন্য এখানে আবার ফ্লোরে বসে বসে রান্না করতে হয় পরে এটা নিয়ে আসছে টেবিলটা শুধু একটু উঁচা করে দিবার কি এই যে লাঠি দেয়া লাঠি কি আসলে এই কাজের জন্য নিয়ে আসছো আর কোনো কাজের জন্য নিয়ে আসো না তোমার মতলব তো বেশি ভালো দেখা যাবে তুমি এটা লাগো নাকি হ্যাঁ কোনো কাজ দেই লাগে নি হ্যাঁ এইটাই তো বুঝা যাইতাছে বিসমিল্লাহ যাও টক না লাইক বাই মিষ্টি দা ছোটবেলা থেকে বড়াটা বেশি পছন্দ করি আমের বড়া বাসা পাল্টা আমাদের যান সে শুধু আমার কথা বলো না এই বাসাটার মধ্যে সব থেকে বেশি প্রেশার পড়ছে আমরা যে এর আগে বাসা পাল্টা যে তান্দ্রিদের বাসা থেকে যে বাসায় গেলাম তোমরা দেখলাম ওই বাসা আমরা শুধু কাপড় চাপড় গুলা নিয়ে গেছি না গো কাপড় চাপড় গুলা নিয়ে গেছি কাপড় চাপড় বাস করছি আর এমনি হালকা পাতলা দুলা বালি ছিল ওনাদের বাসাটা ওইটা খুশিয়ে করছি তেমন একটা প্রেশার পড়ে নাই আবার ওই বাসা থেকে ওই বাসায় আসলাম সেম কাহিনী কিন্তু এই বাসায় আসা যে ফার্নিচার সৌদি আরবে ফার্নিচার গুলা এমনি নর্মালে হচ্ছে ই করা যায় না তাহলে হয়তো দুইজনের জায়গায় চারটা পুরুষ আইসা পুরুষ মানুষ আইসা করতে পারতো কিন্তু তা না তোমার তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম দেখলাম যে খুবই খুবই বাজে অবস্থা একদম একটা পর্যন্ত ফার্নিচার যেভাবে বানায় ফিটিং করে ঠিক ঠিক ওইভাবে মানে একদম পুরাটা কত হয়েছে একদম পুরাটা খুললা তারপরে ফিটিং করতে হচ্ছে দুইটা আলমারি এরকম খাটটা সহকারে দুইটা আলমারি দুইটা খাট না ড্রেসিং টেবিল গুলো হয় লাগে নাই খেতে খেতে আজকের মতো ব্লগটা শেষ করে দিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকে আল্লাহ হাফেজ